Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer. Nesse vídeo, explanarei sobre um caso bem misterioso, polêmico e ainda sem nenhuma solução plausível, o desaparecimento do cérebro do ex-presidente norte-americano John Kennedy. Fato é que depois de seu assassinato, no ano de 1963, o episódio da morte de Kennedy deu margem para muitas especulações e, sobretudo, incontáveis teorias da conspiração, embora existam aqueles que ainda acreditem plenamente na versão oficial divulgada pela mídia, com um tiro partindo de um único atirador. Contudo, muitos indícios e hipóteses, mesmo que não comprovados, ligam o próprio governo americano a um esquema que foi supostamente muito bem arquitetado. Mas o que realmente aconteceu? Como sabemos, no, ti, no dia fatídico, com um tiro preciso e direto na cabeça, o assassino Lee Oswald conseguiu esparramar, neste triste episódio histórico, boa parte da massa cinzenta de Kennedy nas imediações do crime. Mas, apesar disso, uma parte considerável do cérebro desse famoso estadista ainda permaneceu dentro de sua caixa craniana, nesta infeliz circunstância. No entanto, após o procedimento oficial de autópsia do cadáver, o resto que sobrou do cérebro desse político foi mantido sob vigilância do Serviço Secreto Americano em um gabinete ultra-secreto na Casa Branca, totalmente inacessível ao público, sendo somente mais tarde movido de lugar pelo seu próprio irmão, Robert Kennedy, para uma sala também vigiada e com acesso restrito de arquivos nacionais. Com o passar dos anos, entretanto, praticamente ninguém mais soube ou ouviu falar do paradeiro do cérebro de Kennedy, mais precisamente três anos após a sua morte, quando agentes oficiais do governo americano procuraram pelos restos mortais do ex-presidente, descobriram algo bastante macabro e intrigante. O recipiente que guardava o órgão cerebral havia sumido. Na ocasião, mais de 30 suspeitos foram interrogados, mas os esclarecimentos efetuados foram inconclusivos para fornecer qualquer pista. Por mais de uma década, aliás, o sumiço do cérebro de Kennedy foi mantido em absoluto sigilo pelo governo americano. Tudo mudou somente quando um grupo escolhido como porta-voz da Casa Branca tornou isso público, revelando o acontecido para a população. Como já era de se esperar, as teorias mais inimagináveis possíveis foram elaboradas para tentar especular sobre o real motivo por trás dessa história. Afinal, o que levaria alguém a roubar um cérebro? Dentre elas, a teoria que conquistou maior notoriedade ainda hoje é a de que os Estados Unidos tentou ocultar que de fato o presidente teria sido assassinado por múltiplos disparos vindos de muitas direções. Todavia, também existem aqueles que defendem que o desaparecimento foi sobretudo planejado pela própria família, na tentativa de esconder, naquela época, os problemas de Kennedy relacionados à dependência de medicamentos controlados. Apesar das considerações, mesmo que uma avaliação do órgão talvez revelasse muito pouco sobre as possíveis dependências químicas do político, ainda assim o cérebro nunca foi encontrado e o mistério ao redor desse caso permanece uma grande incógnita. E você, já sabia que o cérebro do Kennedy havia desaparecido? Então venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo!